வணக்கம் நண்பர்களே இது வந்து நம்மளுடைய ப்ரோக்ராமிங் பேசிக்ஸ் பாடம் ஒன்று இன்றைக்கி நம்ம என்ன படிக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் முதல்ல நம்ம படிக்க போகிறது கம்ப்யூட்டரை பயன்படுத்தி இந்த வேலையை தான் செய்ய போகிறோம் அதாவது ஒன்றுலேருந்து அஞ்சு வரைக்கும் நம்ம ப்ரிண்ட் பண்ணணும் அப்போ ஒன்றுலேருந்து அஞ்சு வரைக்கும் எப்படி ப்ரிண்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாமா ஒன்றுலேருந்து அஞ்சு வரைக்கும் ப்ரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு இப்போ நான் ரெண்டு மூணு லாங்குவேஜஸ்லாம் இங்கே எழுதி வச்சுருக்கேன் இது வந்து சி இது சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட்னு கொடுக்குறது ஜாவா வெறும்னு பிரிண்ட்னு கொடுக்குறது பைத்தான் இப்படி ஒன்றுலேருந்து அஞ்சு வரைக்கும் ப்ரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு இத்தனை லாங்குவேஜில் எழுதலாம் இதே மாதிரி எக்கோன்னு கொடுத்தீங்கன்னா பிஹெச்பியில் பண்ணலாம் வேறு வேறு லாங்குவேஜஸ் இருக்குது கன்சோல் டாட் ரைட் லைன் இருக்குது கன்சோல் டாட் லாக் இருக்குது இப்படி ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் சி ஷார்ப் இப்படி வேறு வேறு லாங்குவேஜஸ்லாம் எழுதலாம் எப்படி எழுதுனாலும் சரி ஒன்றுலேருந்து அஞ்சு வரைக்கும் எழுதுறதுக்கு இது தான் இதோடைய சின்டாக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க கிராமர் இந்த வார்த்தையை தான் சியில் எழுதணும் இதுதான் சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் எழுதணும் இப்போ நம்முடைய குறிக்கோள் சி படிக்கிறதோ சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் படிக்கிறதோ ஜாவா படிக்கிறதோ பைத்தான் படிக்கிறதோ இல்லை ப்ரோக்ராமிங் இதில் எது வேணாலும் அந்த வார்த்தையை அப்படியே இன்டர்நெட்டில் ஜாவாவில் எப்படி ப்ரிண்ட்டுன்னு தேடிக்கலாம் இல்லை பைத்தானில் எப்படி ப்ரிண்ட்டுன்னு தேடிக்கலாம் எப்படி ப்ரிண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இப்படி பிராக்கெட்டில் ப்ரிண்ட்டுங்கிற பிராக்கெட்டில் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு இப்படின்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா சில லாங்குவேஜில் செமிகோலன் இருக்கும் சில லாங்குவேஜில் செமிகோலன் இருக்காது அதெல்லாம் அந்தந்த லாங்குவேஜோட இலக்கணம் கிராமர் அதெல்லாம் அப்பப்போ படிச்சுக்கலாம் இப்படி கொடுக்கறது மூலமாக ஒன்றுலேருந்து அஞ்சு வரைக்கும் ப்ரிண்ட் பண்ணிடலாம் அப்போ நமக்கு ஒன்றுலேருந்து அஞ்சு வரைக்கும் ப்ரிண்ட் பண்ணுற ப்ரோக்ராம் பண்ண தெரியுமா அப்படின்னு கேள்வி கேட்டால் பண்ண தெரியும் இப்போ என்ன சிக்கல்னா ஒன்றுலேருந்து அஞ்சு வரைக்கும் பண்ணிட்டேன் இங்கே எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள் இதே ஒன்றுலேருந்து ஐம்பதாயிரம் வரைக்கும் ப்ரிண்ட் பண்ண சொன்னால் என்ன பண்ணுவீங்க ஐம்பதாயிரம் தடவை இந்த லைன் எழுதுவீங்களா ஏதாவது ஒரு லாங்குவேஜில் அப்போ அஞ்சு கோடினா அஞ்சு கோடி லைன் எழுதுவீங்களா முடியாதுல்ல அப்படி முடியாதுங்கிற இடத்துல தான் ரெஃபரன்ஸ் வேரியபிள் அப்படின்னு ஒன்று வருது அப்போ ரெஃபரன்ஸ் வேரியபிள்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இங்கே ப்ரிண்ட் பண்ணும்போது என்ன நடந்திருக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் ப்ரிண்ட் பண்ணும்போது என்ன நடந்திருக்கும்னா நீங்கள் ப்ரிண்ட் ஒன்றுன்னு கொடுக்குறீங்கன்னா முதல்ல மெமரியில் அஞ்சு மெமரி பாக்ஸஸ் க்ரியேட் ஆகிருக்கும் முதல்ல ஒன்றுன்னு ஒரு பாக்ஸ் க்ரியேட் ஆகிருக்கும் அடுத்து ரெண்டுன்னு ஒரு பாக்ஸ் அடுத்து மூணுன்னு ஒரு பாக்ஸ் அடுத்து நாலுன்னு ஒரு பாக்ஸ் அடுத்து அஞ்சுன்னு ஒரு பாக்ஸ் இந்த ஒவ்வொரு பாக்ஸுக்கும் சும்மா ஒரு கணக்குக்கு ஒரு நாலு பைட்டுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நாலு பைட் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த அஞ்சு நம்பருக்கு இருபது பைட் எழுதியிருப்பீங்க இருபது பைட் மெமரியை நீங்கள் வந்து காலி பண்ணியிருப்பீங்க இப்போ அஞ்சு நம்பருக்கு இருபது பைட் சரி ஐம்பதாயிரம் அஞ்சு அஞ்சு லட்சம் அஞ்சு கோடி இந்த மாதிரி போனால் எவ்வளோ பைட் தேவைப்படும் அப்போ மெமரியை வேஸ்ட் ஆகிட்டே மெமரி வந்து அவ்வளோ மெமரி தேவைப்படும்ல ஒரு ப்ரோக்ராமராக மெமரியை வந்து கவனமாக பயன்படுத்த வேண்டிய பொறுப்பு நமக்கு இருக்குல்ல அதுக்காக தான் இந்த ரெஃபரன்ஸ் வேரியபிளை பயன்படுத்துகிறோம் அப்போ ரெஃபரன்ஸ் வேரியபிள் பயன்படுத்துகிறோன்னா அப்போ ரெஃபரன்ஸ் வேரியபிள்னா என்ன ஒன்றுமே கிடையாது இந்த அஞ்சு பாக்ஸில் இந்த அஞ்சு பெட்டியில் ஒரே ஒரு பாக்ஸை மட்டும் எடுத்து அதுக்கு ஒரு பேர் வச்சுக்கிடறோம் அந்த பேருக்கு தான் ரெஃபரன்ஸ் வேரியபிள்னு பேர் இதை பின்னாடி இந்த பேரை ரெஃபர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்க போகிறோம் அதனால் நம்ம வந்து இதை ரெஃபரன்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இந்த டப்பாக்குள்ளே என்ன வேல்யூ வேணாலும் என்ன மதிப்பு வேணாலும் வச்சுக்கலாம் இப்போ நான் ஒன்றுன்னு வச்சுருக்கேன் இன்னொரு ப்ரோக்ராமில் பத்துன்னு வச்சுக்கலாம் இருபதுன்னு வச்சுக்கலாம் அது மாறிக்கிட்டே இருக்குங்கிறனால அது வேரியபிள்னு பேர் அவ்வளோதான் அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ரெஃபரன்ஸ் வேரியபிள்னு ஒன்று வச்சுக்கிறேன் ஒரு பாக்ஸ் இதிலருந்து ஒரே ஒரு பாக்ஸை எடுத்து அந்த ஒரு பாக்ஸில் ஒன்றுங்கிறத எழுதி அந்த பாக்ஸுக்கு வேல்யூன்னு பேர் வச்சுக்கிட்டேன் அதை ப்ரோக்ராமாக எழுதுறதா இருந்தால் இப்படி எழுதணும் வேல்யூ சம குறியீடு ஒன்று செமிகோடன் வேணுமா வேண்டாமா அந்தந்த லாங்குவேஜில் பார்த்துக்கோங்க இப்போ என்ன அர்த்தம்னா வேல்யூங்கிற பாக்ஸில் ஒன்றுங்கிற வேல்யூ வந்து உட்காந்துருச்சு இப்போ நான் போய் ப்ரிண்ட் ஒன்றுன்னு எழுதுறதுக்கு பதிலாக ப்ரிண்ட் வேல்யூ அப்படின்னு எழுதுனேன்னா இந்த பாக்ஸுக்குள்ளே என்ன வேல்யூ இருக்குது ஒன்று அப்படிங்கிற மதிப்பு இருக்கா அது ப்ரிண்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறமா இந்த பாக்ஸையே திரும்ப பயன்படுத்த போகிறேன் புது புது மெமரியை உருவாக்காமல் இந்த பாக்ஸையே திரும்ப எப்படி பயன்படுத்தலாம் வேல்யூ ப்ளஸ் ப்ளஸ் அப்படின்னு கொடுத்துடலாம் அப்போ வேல்யூ ப்ளஸ் ப்ளஸ்னால் என்ன அர்த்தம்னா வேல்யூங்கிற பாக்ஸுக்குள்ள இருக்கிற மதிப்பு கூட ஒன்றை கூட்டிக்கோங்க வேல்யூங்கிற பாக்ஸுக்குள்ளே என்ன மதிப்பு இருக்குது ஒன்றுங்கிறது இருக்குது அந்த ஒன்று கூட இப்போ ஒன்றை கூட்டிக்கோங்க அப்போ இப்போ வேல்யூங்கிற பாக்ஸ் என்னவாக மாறும் ரெண்டாக மாறிடும் இப்போ வேல்யூங்கிற பாக்ஸ் ரெண்டாக மாறிடும் அதை நான் ப்ரிண்ட் பண்ணிக்கலாமா அப்போ நான் ப்ரிண்ட் வேல்யூன்னு கொடுத்துக்கலாம் திரும்பவும் வேல்யூ ப்ளஸ் ப்ளஸ்
ஐம்பதாயிரம் லைன் பிரிண்ட் பண்ணணும்னா அஞ்சு கோடி நம்பர் பிரிண்ட் பண்ணணும்னா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இருக்குது சரி அது ஒரு கேள்வி இருக்குது அப்போ நிறைய பிரிண்ட் பண்ண வேண்டியிருக்குமே நிறைய இதை விட அதிகமாக பெருசாக ப்ரோக்ராம் போகுமே இதில் ஒரு நம்பருக்கு ஒரு இல்லை ஒரு வரி இதில் ஒவ்வொரு நம்பருக்கும் ரெண்டு ரெண்டு வரி இப்படி ரெண்டு மடங்கு போகுமே அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்குது இன்னொரு கேள்வி இதில் அஞ்சு தடவை பிரிண்ட் பண்ணுறது அஞ்சு தடவை வந்தோடனே நிறுத்தணும் அப்படிங்கிறது எப்படி சொல்கிறது அப்படி நிறுத்துறதுக்கு தான் இந்த இதில் ஐந்து முறை என்று எப்படி கண்டுபிடிப்பது அப்படின்னு எழுதிட்டு அதுக்கு தான் இஃப்ங்கிற ஒன்று பயன்படுத்துகிறோம் அப்போ இஃப் என்ன பண்ணும் அப்படிங்கிறத தான் இதில் சொல்லியிருக்கேன் இங்கே பாருங்கள் வேல்யூங்கிறது ஒன்று என்ன பண்ணுறேன்னா அஞ்சு தடவை வந்துருச்சா வேல்யூங்கிற பாக்ஸில் அஞ்சுங்கிற வேல்யூவோட சின்னதாகவோ அல்லது சமமாகவோ இருக்கா அப்படி இருந்தால் மட்டும் எனக்கு அஞ்சுன்னு பிரிண்ட் பண்ண அதில் இருக்கிற வேல்யூவை பிரிண்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ முதல் தடவை ஒன்றுன்னு பிரிண்ட் ஆகும் அடுத்து வேல்யூ ப்ளஸ் ப்ளஸ் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு வேல்யூ ப்ளஸ் ப்ளஸ் என்ன பண்ணுங்கிறது தெரியும் அதுக்கடுத்து திரும்பவும் பார்க்குறேன் இஃப் வேல்யூ லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்வல்ஸ் டு ஃபைவ் அதாவது வேல்யூங்கிற பாக்ஸில் இருக்கிற மதிப்பு இப்போ இருக்கிற மதிப்பு என்ன இப்போ இருக்கிற மதிப்பு ரெண்டு ஏன்னா இங்கே ப்ளஸ் ப்ளஸ் பண்ணியாச்சு ரெண்டு அப்போ இந்த மதிப்பு லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்வல்ஸ் டு அஞ்சா அப்படின்னு பார்க்குறேன் அப்படி இருந்தால் மட்டும் வேல்யூவை பிரிண்ட் பண்ணுங்கள் சரி இப்படி எழுதுறது மூலமாக அப்போ அஞ்சு அஞ்சு வேல்யூங்கிற பாக்ஸில் அஞ்சுன்னு வந்த உடனே அது பிரிண்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் நின்றும் இப்படி எழுதுறது மூலமாக நான் வந்து அஞ்சு தடவையில் இந்த ப்ரோக்ராமை நிறுத்திடலாம் இது சரியாக தான் தெரியுது ஆனால் இப்படி எழுதுறதுலையும் இப்படியே அஞ்சு தடவை எழுதுறதுலையும் இப்போ திரும்பவும் முதல் கேள்வி வந்துடும்ல முதல்ல இந்த ப்ரோக்ராம் ஆரம்பிக்கும் போது நான் என்ன கேள்வி கேட்டேன் இதையே ஒன்றுலேருந்து ஐம்பதாயிரம் வரைக்கும் பிரிண்ட் பண்ணணும்னா என்ன செய்வீங்க அப்படின்னு கேட்டேன்னா அப்போ இங்கேயே அதே மாதிரி ஐம்பதாயிரம் வரைக்கும் பிரிண்ட் பண்ணணும்னா என்ன செய்வீங்க நல்ல பதில் நீங்கள் சொல்கிறது இங்கே ஐம்பதாயிரம்னு மாற்றிக்கலாம் ஆனால் ஐம்பதாயிரம்னு மாற்றிட்டு இந்த ரெண்டு ரெண்டு லைனை எத்தனை தடவை எழுதுவீங்க ஐம்பதாயிரம் தடவையா அப்போ ஐம்பதாயிரம் தடவை ரெண்டு லைன்னால் ஒரு லட்சம் தடவை எழுதணும் ஒரு லட்சம் லைன் எழுதணும் ஒரு லட்சம் லைன் எதுக்கு எழுதணும் ஐம்பது ஒன்றுலேருந்து ஐம்பதாயிரம் வரைக்கும் பிரிண்ட் பண்ணுற ப்ரோக்ராம் எழுதுறதுக்கு ஒரு லட்சம் லைன் எழுதணும் இது சரியாக தெரியுதா இது சரியாக தெரியல இல்லை இதை சரியாக மாற்றுறதுக்கு தான் அடுத்து லூப்பிங் அப்படின்னு ஒன்று கொண்டு வரும் அந்த லூப்பிங் அப்படிங்கிறதுக்கு கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு பேர் வைல் டூ வைல் ஃபார் இதெல்லாம் இப்போ இந்த வீடியோவுடைய அந்த பதில் இதுக்கு அடுத்த வீடியோவில் இருக்கும் இது வரைக்கும் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு மிக்க நன்றி வணக்கம்